Das ist Fabian Stahl aus Gießen. Vor sechs Jahren hatte er einen Unfall auf seinem Motorrad. Der Unfallverursacher, ein Peugeot-Fahrer, ist damals geflüchtet. Das war am 01.09.2016 um 18.35 Uhr auf der A45 bei Wölfersheim Florstadt. Da sind wir vom großen Feldberg zurückgefahren. Die ganze Zeit war ein Auto vor uns. Wir wollten wir irgendwann überholen, aber wir sind ganz gemütlich gefahren. Nicht gerast und sonst nichts. Und wir schwagen gerade auf der Höhe von diesem einen Fahrzeug. Es war sonst niemand auf der Straße. Und da hat er mit einem Ruck rübergezogen. Und ich bin noch komplett in die Eisen und bin trotzdem hinten links ins Auto eingeschlagen. Fabian wird schwer verletzt und ins künstliche Koma versetzt. Mehrere Knochenbrüche erlitt er. Bei den Operationen gab es Komplikationen. Ja, da war ich ja dann mehrfach im Krankenhaus. Die Uniklinik hat viel gefuscht bei mir, was auch noch ähm, eine, ein Verfahren hinter sich jetzt immer noch herzieht, weil, ich, weil sie nicht sauber gearbeitet haben und ich dadurch dann ja meine Hüfte verloren habe. Fabian ist heute berufsunfähig und lebt von Sozialhilfe. Als er uns das erzählt, bricht es aus ihm heraus. Unzählige Schicksalsschläge seit seiner Kindheit. Ja, ich habe vom Vater viel psychische und körperliche Gewalt erlebt. Ich habe auch heute noch eine Narbe am Kopf von ihm, weil er mir so gegen den Hinterkopf geschlagen hat, dass ich mit dem Kopf auf die Tischkante geknallt bin. Und dann auch mein, mein Opa väterlicherseits hat mich auch schon in den Keller eingesperrt. Und hat dann damals mir einen Kartoffelsack geschmissen und hat gesagt, heute Nacht schläfst du hier. Und was machst du da so als sechs-, siebenjähriges Kind? Und das ging halt bis zu meinem zehnten Lebensjahr durchgängig so. Fabian kommt aus einer nach außen hin ganz normalen Familie. Also ich komme eigentlich aus einem guten Elternhaus. Die Mutter Rechtsanwältin, der Vater Lehrer. Und man denkt halt, in der Oberschicht läuft immer alles so gut und glatt ab. Aber dem ist nicht so. Und das denken halt viele falsch. Eigentlich ist es eher zum Schämen, wie es bei mir gelaufen ist. Auch seine Mutter wird zum Opfer des Vaters. Sie selbst möchte nicht darüber reden. Mein Vater wollte, weil ich spät dran war und äh, nicht, äh, weil ich in die Schule musste. Und dann wurde er halt aggressiv und hat mich gepackt und wollte mich die Treppe runterschmeißen bei sich. Das geht so eine lange Steintreppe runter. Und da ist meine Mutter dazwischen gegangen und dann hat er versucht, sie zu erwürgen. Und auch vor meinen Augen. Und dann, äh, die Mutter wurde schon schwarz vor Augen. Und ich bin ihm dann in die Seite gesprungen und habe ihn runter von der Mutter mit zehn äh, runtergeschmissen. Polizei und Notarzt werden auf die Familie aufmerksam, als es zu einem Giftunfall kommt. Damals da war es warm im Sommer und da stand verbotenes Gift rum, was schon ewig verboten ist, E605. Und das hat mein Vater und der Opa einfach so in so einer Gartenspritze rumstehen lassen. Und ich so, wie alt war ich da? Auch so sieben, acht rum. Denkst so, du, oh super, es war auch heiß wie sonst was draußen. Ich habe halt gedacht, oh super, eine Gartenspritze und habe mir das übergespritzt. Und auf einmal ging es mir dann gar nicht mehr gut. Schließlich trennt sich die Mutter. Wegen des Sorgerechtsstreits lebt Fabian zunächst im Heim, mit 14 wieder bei ihr. Und auch in der Liebe hat Fabian Pech. Seiner damaligen Freundin leiht er Geld. Abends bin ich dann hier heim, wollte mit dem Hund rausgehen. Und dann wurde ich von zwei äh, Typen mit einem Schlagstock und Pfefferspray überfallen vor der Haustür. Was mein Nachbar auch damals, äh, der war dann später da und auch damals beim Gericht ausgesagt hat. Und das war halt dann meine Ex-Freundin. Damit ich mein äh, Geld nicht auf die Idee komme, mein Geld einzutreiben, hat sie mir die zwei... Männer auf den Hals gehetzt, die mich dann hier vor der Haustür damals überfallen haben. Wurden auch alle drei verurteilt, aber auf mein Schmerzensgeld und meine Schulden warte ich bis heute. Fabian schwört, alles was er erzählt sei wahr, er könne es belegen. Und da wäre noch viel mehr. Wie kann ein Mensch so viel aushalten? Immer wieder Schicksalsschläge. Der Mensch wächst an seinen Herausforderungen. Und ich habe mir halt immer gedacht, davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich es halt so, was ich halt erlebt habe. Warum sollte ich denn darüber auch schweigen? Es ist ja halt so gewesen. Seine Mutter ist die wichtigste Person im Leben des 30-Jährigen. Er wohnt bei der Anwältin, sie kümmert sich. Wichtig wäre mir, dass auch der Fabian seinen Weg geht und dass er seinen Frieden findet mit dem, was er alles erlebt hat. Das wäre mir wichtig, weil irgendwann bin ich mal nicht mehr da und dann muss es ja auch weitergehen. 
Fabian will jetzt ein Buch schreiben über sein bisheriges Leben. Er will anderen damit Mut machen, nicht aufzugeben.